प्रयोजन <coughs> फिर परीक्षा हाँ पुरतन चौदह साले आसो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अब सतर साले आसो मैनेजमेंट षोलो साले आसो अब एक साल सेम प्रश्नटा आसो हाँ तो ये प्रश्न बला ड्र ड्र ए पाई चार्ट फर द फ्लोईंग डाटा प्रदत्त तथ्यगुलू दिए कि एक पाई चार्ट आर्ट करो भलो मत अनेकगुल तथ्य दिए दी तो भलो मत पाई चार्ट आर्ट करार्जन पूर्व एक करते टेबिल करते हमें समाधान शुरू करी प्रब्लेम नम्बर कत फिफ्टीन प्रब्लेम नम्बर फिफ्टीन पंद्रह नम्बर प्रब्लेम कारण एक टेबिल करब टेबिल नाम कि देव द टेबिल फर कैलकुलेशन दी ए एल इ टेबिल फर कैलकुलेशन सी ए एल सी एल ए टी आई ओन हिसाब टेबिल टेबिल छोटो को एक बड़ कर दीते हैं कारण आप लिखते हैं ना तो बड़ को एक टेबिल दिए दी देखिए हमारे खरच कतगुलो हिसाब गो कि आने एक कस्ट अफ गवर्नमेंट कस्ट अफ मेटेरियल एक कस्ट अफ लेबर दुई डायरेक्ट एक्सपेन्स तीन फैक्टर ओभारहेड चार पाँचा इनफरमेशन पाँचा जो थे कि करब टोटल सतटा लिखब सतटा रो दी मैं एक दो तीन चार पाँच छय सतटा दिए दिए इरपर दू स बड़ो देव मजखने एक छोटो दिए दिल मोटामुटी एभ कर एक छक आट करब अपना स्केल दिए सुंदर को टेने लिखें एखे लिखबें टाइप अफ कस्ट टीवई पी एस टाइप अफ सीओ एस टी कस्ट प्रथम टाइप अफ कस्ट थकबरवर्ती टापर थे अपने डिग्री सो डिग्रीटा के थीटा दिए प्रकाश करते डिग्रीटा के थीटा दिए प्रकाश करते चाँदा लगे कम्पास प्रयोजन तेल खरचगलो एक देखे देखे कपि पेस्ट कर देखे देखे तुले फिली प्रथम आज कस्ट अफ मेटेरियल कि आस्ट अफ मेटेरियल सीओ एस टी कस्ट अफ मेटेरियल एम ए टी आर आई एल एस कस्ट अफ मेटेरियल कत चल्लिस हज़ार टाक एरपर आज कस्ट अफ लेबर सीओ एस टी कस्ट अफ लेबर एल ए बीओ कस्ट अफ लेबर कत आ त्रिस हज़ार आ तिर 
मैनुफैक्चर कत तो आस दस हज़ार टाक एरपर आज फैक्टर ओभारहेड एक्सपेन्स एफ ए सी टीओ आर वाई फैक्टर ओ भिईआर एच इ डी ओारहेड इक्सपी एक्सपेन्स कत हज़ार पंदो हज़ार एरपर आज मिसेलियम एक्सपेन्स एम आई एस सी मिसेलियम इक्सपी एक्सपेन्स आज कत हज़ार पाँच हज़ार एन सबगल के जो करब जो एक चिन्ह दिए प्रकाश कर चिन्हटार नाम कि सामेशन चिन्ह सामेशन एक्स ठीक है सबग के एक्स देखिए धरल तरह चल्लिस त्रिस सत्तर एखे दस आशी नब्बे पचानब्बे और ये पाँच तेल टोटाल सबग जो जो करी तेल एक लक्ष टा बेर हो जाए सामेशन एक्स और ये प्रत्येक घर घर के धरब एक्स धरब तेल सबग कत आसल सामेशन एक्स एक लक्ष टा इन सैडे टोटाल लिखे दीते टीओ टी एल टोटाल ठीक है एन ये हमें मेन क्लस चाहले अपना भागटा देखा दीते ना चाहले ना देखा दीते समस्या नहीं तो मजखने प्रथम एक टन दीबें दिए मेन टाकाटा मैं सामेशन एक्स एर टाक लिखे देवें सामेशन एक्स कत एक लक्ष टा ये प्रथम अपना क्यों करबें देखे देखे तुले फिर एरपर एक्सर घर कत टा आई सोजा सोजा आज चल्लिस हज़ार टाक तो लेखे चल्लिस हज़ार लिखे दिल इंटू दिए दीबें तीन सौ षाट डिग्री दिए पास क्योंकुलेशन कर क्योंकुलेशन पर करते क्योंकुलेशन पर करते आबादे नीचे एक लक्ष टा दिल इंटू कत तीन सौ षाट डिग्री दिए दिल एखे प्रत्येक बारे सेम टू सेम थे आबा नीचे कि कर लक्ष टा दिए दिल इंटू दिए दिल तीन सौ षाट डिग्री आबा नीचे एक लक्ष टा दिए दिल इंटू दिए दिल कत तीन सौ षाट डिग्री आबा नीचे एक लक्ष टा दिए दिल इंटू दिए दिल कत तीन सौ षाट डिग्री ये चेन्ज हो गए प्रति बारे सेम टू सेम थे शुद्ध यमाउंटगुल घर लिखबो ना घर जो ये कत आ तिर हज़ार टाक आसे तेरे तिर हज़ार इन्हें लिखे दीची घर जो दस हज़ार आसे तेल एखे दस हज़ार लिखे दीची घर जो इन्हें पंद्रह हज़ार आसे पंद्रह हज़ार लिखे दीजिए घर जो पाँच हज़ार आसे पाँच हज़ार लिखे दिए ये जो क्योंकुलेटर सहाजे क्योंकुलेशन कर डिग्री बेर हो जाए जो कत डिग्री लिखते हैं तेल एक हिसाब कर एखे तो पॉइंट फोर आसमें बुझे पाते एक लक्ष के जी अपना हिसाब करी चल्लिस हज़ार दिए पॉइंट फोर इंटू तीन सौ षाट डिग्री इंटू तीन सौ षाट डिग्री लेखार दरकार नहीं चले आसो चुआल एक चुआल डिग्री एरपर देखें ये पॉइंट थ्री आसें अच्छा ये बुझते ना पाले हमें कर दीची देखें त्रिस हज़ार भाग एक लक्ष पॉइंट थ्री आस इंटू कत दिल तीन सौ षाट दिल तेल आस्ते आस्ते कत एक आठ डिग्री कत आसते से एक आठ डिग्री एब पॉन्ट वन तेल एखे आस छत्तीस डिग्री और बोले लाभ नहीं मुखे मुखे कैलकुलेशन इन्हें पॉन्ट वन फाइव तेल तीन अठारह चुवान्न डिग्री आसें ये मुखे मुखे क्योंकुलेशन हो जाए ये आस पॉन्ट फाइव पॉन्ट फाइवर साथ छत्तीस तेल छत्तीस प्रत्येक कत अठारो अठारो डिग्री आस शेष ये मुखे मुखे हिसाब हो जाए टोटाल कत सबग एक साथ कर ले तीन सौ षाट डिग्री एग्जा सब जो कर देखें जो तीन सौ षाट डिग्री ना तेज़ क्योंकि अंक भूल गए आप एक जो कर देखी एक सौ चुवाल जो एक सौ आठ जो छत्तीस जो चुवान्न जो अठारो देखें तीन सौ षाट आस तीन सौ षाट ना आसे जदि तीन सौ षाट ना आसे तेल अंक भूल गे से कथा ठीक है तो यतटुकु पर्यत शेष एखे क्ज हो जो ये पाई चार्टर मध्यमे उपस्थापना करब ए पाई चार्टर माध्यम जो उपस्थापन करब ये एक पेंसिल कम्पास प्रयोजन ये पेंसिल कम्पास बोले ये आरोप अनेक काटा कम्पास बोले आसल ये काटा कम्पास ना जेटार दुई पास ही काटा थे से बला है काटा कम्पास कलम ढुकानो जाए कलम ढुकाते हैं से बला है कि पेंसिल कम्पास पेंसिल कम्पास अपना नीबें हनुमानी पेंसिल कम्पास एक बड़ो नीबें तो माप दीते सुविधा हो और जो अपने चाँदा थे तेल चाँदार मापे पेंसिल कम्पास नहीं सूंदर हो हिसाब करते सुविधा है बुझते अच्छा तो मोटामुटी मजकान थे जो नहीं हमें सुंदर को दाग टेने दिए ठीक है तो एक वृत्त हो गए वृत्तटते अपने हिसाब जो कर दें तो अपने शेष क्च शेष तो वृत्त क्यों हिसाब करबें खूब इजी वृत्त हिसाब कर जेको एक जैगा शुरू करबें एक टान जो एक जैगे टान देवें फर एक्साम्पल उदाहरणस्वरूप हमें ये सैडटे दे जो जैगे अपनी जो सैडे दीते 
এই সাইডে আমি একটা কি দিয়েছি টান দিয়ে দিয়েছি এটা প্রথম একদমই প্রথম কাজ এই সাইডে আমরা একটা টান দিয়ে দিয়েছি এই টানটার উপর বেস করে এখন আমরা ডিগ্রিগুলোকে মেলাই দেব ডিগ্রি কোনটা এই যে প্রথমে আছে কত একশো চুয়াল্লিশ তাহলে এই টানটার উপর বেস করে উপরে অথবা নিচে সাধারণত উপরেই দিতে হয় উপরে অথবা নিচে আপনার একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি বনায় দেবেন এখন উপরে বা নিচে কিভাবে এই জায়গায় এই যে চাঁদার এখানে ফোটাটা আছে এই ফোটাটা সে মাঝখানে রেখে এইখানে যে শূন্য রয়েছে এই যে শূন্য এই শূন্যটাকে আপনারা অ্যাডজাস্ট করে সমান করে নেবেন ঠিক আছে সমান করে নেওয়ার পর আপনাদের কাজ হবে কি শূন্যটা যে বাসে আসবে সেই বাস থেকে হিসাব শুরু করবেন তো এইখানে দেখেন দুইটা লেখা আছে কিন্তু আপনাদের চাঁদার ক্ষেত্রেও আপনারা খেয়াল করবেন এখানেও আপনারা খেয়াল করেন যে দুইটা আছে একটা শূন্য দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এটা উপরে আছে আর একটা আছে একশো আশি একশো সত্তর একশো ষাট একশো পঞ্চাশ একশো চল্লিশ তো যেই পাশে শূন্য থাকবে ওই পাশের হিসাবটা ধরতে হয় যেই আপনারা কিন্তু অনেকে এই পাশে ধরতে পারেন এই পাশে এই পাশে শূন্য আছে না এই পাশে নিচে এই পাশে শূন্যটা কথা আছে নিচে তাহলে হিসাবটা কী হিসাব ধরবেন নিচের হিসাব ধরবেন এই পাশে শূন্যটা আছে উপরে তাহলে আপনারা কী করবেন উপরের হিসাব ধরবেন তো শূন্যটা যদি নিচে থাকে তাহলে নিচের হিসাব ধরবেন শূন্য যদি উপরে থাকে উপরের হিসাব ধরবেন তাহলে উপরের হিসাব আমরা ধরবো কেন কারণ এখানে শূন্যটা কোথায় আছে উপরে আছে তাহলে আমাদের লাগবে কত একশো চুয়াল্লিশ কোন একশো চুয়াল্লিশ লাগবে একশো চুয়াল্লিশ কিন্তু দুই জায়গায় পাবেন এই যে একশো চল্লিশ আর তিরিশের মাঝখানে কিন্তু একশো চুয়াল্লিশ এখানে পাবেন কিন্তু এটা ধরা যাবে না কেন কারণ শূন্য ধরছি কোন পাশে উপর পাশে এই পাশে ধরলে শূন্য ঠিক আছে শূন্য উপর পাশে ধরলে উপরে একটা একশো চুয়াল্লিশ আমরা মেলাই দেবো আর কি ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু দেখি এখানে উপরে উপরে একশো চল্লিশ কোথায় পাওয়া যায় এই যে একশো তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ চল্লিশ আর পঞ্চাশের মাঝখানে পঁয়তাল্লিশ একটু কমে নিলাম তাহলে কী হয়ে গেল একশো চুয়াল্লিশ হয়ে গেল তাহলে একশো চুয়াল্লিশ আমরা এখান থেকে এই ফটোটা এখন মিলাই দিচ্ছি এবং দেওয়ার সাথে সাথে এটা আবার লিখে দেবেন নাহলে পরে পরে ভুলে যাবেন তো তাহলে এখানে লিখে দেবেন একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে এখন যদি আপনারা বলেন যে স্যার আপনি তো আমাকে এই পাশে আপনি আমাদেরকে এই পাশে বোঝাই দিলেন আমাকে এখন এই পাশে বনে দেখা দেন তো দেখি কেমন হয় তাহলে দেখেন এই পাশে এই যে মাঝখানে ফটোটা দিয়ে দিয়েছি এখন এই পাশে শূন্য এই যে শূন্যের জায়গায় এই যে এটাকে বনায় দিছি হ্যাঁ এখন নিচ থেকে ঘুরে দেখেন তো নিচ থেকে কেন ঘুরবেন কারণ শূন্যটা আছে কোথায় নিচে তাহলে নিচ থেকে ঘুরে দেখেন তো একশো চুয়াল্লিশে বনছে না এই যে একশো চল্লিশ একশো পঞ্চাশ মাঝখানে একটু কম একশো চুয়াল্লিশ বনে গেছে না বনে গেছে তাহলে এভাবে আপনার দুই পাশ থেকে হিসাব করতে পারবেন তবে দেখতে হবে যে শূন্যটা কি নিচে আছে নাকি উপরে আছে যদি শূন্য নিচে থাকে তাহলে নিচের হিসাবে হিসাব করবেন যদি শূন্য উপরে থাকে তাহলে উপরের হিসাবে হিসাব করবেন এখন আপনাদের দুইটা ডানটা চলে আসবে এটাকে ডানটা বলে বা ব্যাসার্ধ বলে তো যে কোনো ব্যাসার্ধ দিয়ে আপনি পরবর্তী স্টেপ আগাইতে পারেন তো আমি এইটা ব্যাসার্ধ ধরে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এটাও ধরতে পারেন যে কোনো একটা ধরলেই হয়ে গেল তাহলে এই ব্যাসার্ধটা ধরলে আমি সোজা করে নিচ্ছি আমার এই পাশ থেকে তো এখানে শূন্যের জায়গায় এখানে ইয়া রাখলাম আর এইখানে এই জায়গায় শূন্যটা অ্যাটাস্ট করবো এই জায়গায় ফটোটা অ্যাটাস্ট করবো ফটা আর শূন্য এক একইভাবে অ্যাটাস্ট করে নিতে হবে নাহলে কিন্তু মাপে ভুল যাবে দেখেন ফটা আর শূন্য অ্যাডজাস্ট অ্যাডজাস্ট করে নিছি না এখন একশো চুয়াল্লিশের পর একশো চুয়াল্লিশের পর ছিল কত একশো আট তাহলে আমরা এখানে কত হিসাব দিব একশো আট হিসাব দিব একশো আটটা কোন দিকে আবারও শূন্য উপরে চলে গেছে উপরের পাশে এই পাশে শূন্য ধরছি না তাহলে উপরের পাশে শূন্য ধরছে এখানে আমরা একশো আট খুঁজবো তাহলে একশো আর একশো দশের মাঝখানে আট আছে তো দশ থেকে একটু কমাই দিই তাহলে হয়ে যাবে কত একশো আট তাহলে এই অংশটাকে আমরা আবার আবারও পুনরায় ব্যাসার্ধ দিয়ে বন্ধ করে দিলাম দিয়ে একশো আট লিখবো এই পাশেরটা হিসাব করছি কিন্তু মনে রাখেন এবং খাতাটাকে সজা করে লিখতে হবে আবার উল্টা করে লিখে দিয়ে সজা করে লিখবেন এ একশো ডিগ্রি ঠিক আছে এইটার এটার কাজ শেষ এরপরে আর কত আছে দেখেন তো ছত্রিশ ডিগ্রি আছে এখন ব্যাসার্ধ কটা আছে দুইটা প্রতিবারে দুইটাই থাকবে শুধু প্রথমবার একটা থাকবে প্রথমবার একটা এজ ইউর উইস যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধটা এখানে দিচ্ছি আপনি চাইলে আর এখানে কমা কমা তারা করে দিতে পারেন আর আর এখানে কোনো সমস্যা নাই সরি মাইক্রোফোনটা লাগানো মনে ছিল না দুঃখিত মাইক্রোফোনটা লাগানোর মনে ছিল না এখন মনে হইল কেবল আচ্ছা এখন তো ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা এখন মনে হয় ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে এতক্ষণ কমেন্ট করলে পারতেন যে মাইক্রোফোন তো নাই কথাগুলো ভালো করে শোনা যায় না আচ্ছা যাক এত ক্লাসটাই তো শেষের দিক চলে আসছে এখন আর নতুন করে ক্লাস না নেই এটাই কন্টিনিউ করি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একশো আট পর্যন্ত গেছে এরপরে লাগবে ছত্রিশ তাহলে এই ব্যাসার্ধটাকে আমরা আবারও মেইন ব্যাসার্ধ ধরি মেইন
তাহলে এটাকে আমরা আবার পুরোটাই ছত্রিশ ডিগ্রি লিখে দিলাম ছত্রিশের পর কত আছে চুয়ান্ন লাগবে এবার এখন আমরা এটাকে আবার পুরো পুনরায় মেইন ব্যাসার্ধ ধরলাম এখান থেকে আমাদের চুয়ান্ন লাগবে শূন্য আমরা উপরে নিছি তো এখানে পঞ্চাশ থেকে একটু উপরে চলে গেলে চুয়ান্ন সরি পঞ্চান্ন থেকে একটু নিচে নামে গেলে চুয়ান্ন হয়ে যাবে তাহলে এইটাকে আমরা বড়টাকে চুয়ান্ন লিখে দিলাম তাহলে এখানে আমরা লিখে দিলাম ফিফটি ফোর চুয়ান্ন ডিগ্রি এরপরে কত লাগে আঠারো ডিগ্রি লাগে তো আর আঠারো ডিগ্রি হিসাব করার দরকার নেই এটা এমনিতে আঠারো ডিগ্রি হয়ে যাবে আপনারা একটু মিলাই দেখেন আর যদি না হয় তাও এখানে আঠারো লিখে দেবেন এখানে পনেরো ডিগ্রি হয়ে গেছে এটা তো দু এক ডিগ্রি করে প্রতিবারে কম বেশি হয়ে গেছে কিন্তু আপনারা এখানে এটা আর লাস্টে তার হিসাব করার দরকার নেই এটা এমনি বনায় দেবেন আঠারো ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে সবগুলাই আপনারা এইভাবে হিসাব করে নেবেন এখন অবশ্যই চিত্র দিলে চিত্রের ফিগার দিতে হবে ফিগার ছাড়া চিত্র গ্রহণযোগ্য নয় এফ আই জি ইউ আর ই ফিগার ছাড়া চিত্র গ্রহণযোগ্য নয় আমরা কি চিত্র আট করলাম পাই ডায়াগ্রাম পি আই ই পাই ডায়াগ্রাম ডি আই এ জি আর এ এম শেষ আমাদের অঙ্ক কিন্তু নাই আর এই অল্পটুকু অঙ্ক শুধু আপনারা যদি এইটা মাপযোগটা হিসাব করে দিতে পারেন তাহলে আপনাদের আর কোনো সমস্যা নাই তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন কোনো সমস্যা হলে সাথে সাথে জানাবেন আমি তো কেবল দেখলাম যে আমি মাইক্রোফোন অন করিনি হ্যাঁ আপনারা যে আবার কেমন শুনতে পাইছেন আল্লাহ মহবুদ জানে যাক আশা করা যায় ভালোই শুনতে পাবেন আর যদি শুনতে না পান মাইক্রোফোন ছাড়া সেক্ষেত্রে এই ক্লাসটা পুনরায় নেব ঠিক আছে তো ধন্যবাদ সকলকে সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আপনারা চাইলে আমাদের অনলাইন ব্যাচে যুক্ত হতে পারেন একদমই নামমাত্র ফিরিয়ে খোদা হাফেজ